。魔兽争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场 FQQ 的一个2 v 2的一场精彩的比赛啊。那由于时间短，所以小凡的话两场比赛放在一起做。看完第一场的兄弟们，别忘了还有一场。那看一下第一场比赛的话，两位选手是四位选手是出生在了 TM 扭曲牧场。这张地图啊，右下方蓝色人族选手就是 FQQ。那左下方的话是一个青色的，也是人族选手，就是胡萝卜五花肉啊。最近的话 ，FQ 跟五花肉两个人的配合打的还是挺多的。那对手的是一家红色的，一家亡灵选手。那另外一家呢是暗夜精灵啊。那这样两家人族打暗夜跟亡灵啊，这场比赛对 FQ 来说会用什么样的战术去跟对手打？那开局呢，暗夜的比亚也是放在了这一个五级残忍首领的旁边，应该直接要练这个点。如果顺利的话，练完这个点之后呢，还可以直接练孤影病影地。那这边五花肉跟 FQ 两个人的话，都是一个慢祭坛坛的开局啊。慢祭坛会打什么战术啊？之前我记得有一场是两只熊猫啊，还是非常有意思的一个战术。两只熊猫一起喷火，那这样对手的话确实是有点郁闷啊，打不动。那这一场比赛看一下，可能又是中立英雄了，看看会选择谁啊？那 NE 这边的话，首发英雄是选择了恶魔猎手，亡灵这边呢是选择了 DK， 恶魔猎手配 DK。那喜欢小凡解说的也是希望兄弟们能够给小凡点个关注，点个赞，在这边的小凡也是感谢一下大家。那最近的话 ，FQ 一 v 一的比赛打的确实不多啊。虽然说好多兄弟一直说想看非主流的一 v 一，但是真的没怎么打。那所以说小凡也是真的没办法啊，尽量挑一些精彩的二 v 二去给大家做。只是茫茫录像堆里面找几场精彩的也不容易啊，而且都是二 v 二的比赛。这就是为什么好多兄弟说小凡，你怎么这个录像好像看过的啊？一边解说一边都知道了，那并真的不是说我故意要去看的，真的要给大家挑一下录像啊。不挑的话，说实话，有些录像的质量水平可能大家都不喜欢看，那也就没办法。所以说还是给大家挑挑挑一下比较好一点。那看一下 FQ， 哎呦，两个修补匠，哇，这有意思了。两个修补匠的话，开局应该就要拆一家了。这两个口袋工厂一扔的话，扛不住的呀。我们的小孩在练级了，要不要回去？这边的后排民兵也敲了 ，FQ 这边也敲了，二四六八八个，五花这边是四个，十二个民兵冲过去了。两个修补匠来了之后，我们的手一下子抽蓝也抽不过来了。那这样子两个口袋工厂一丢，哇，这对暗夜来说怎么防啊？除非现在亡灵马上回城啊，带着自己的师生啊狗啊全部来，说不定还能打，否则防不住。这两个口袋工厂，光靠一个 AC 一个木雷手怎么点？你点完这个还有这个，小精灵说去修，但这么多民兵过来了也修不住。哎呀，暗夜瞬间，这个基地就没了呀。DK 已经算来得快了，但没用，但真的没用，这边直接打掉了。那这样开局刚刚三分钟，暗夜的主基地已经没了，这个确实有点小夸张了啊。那这 FQ 呢？直接这是五花肉，直接在里面造塔了，四根塔一放。这不只是把安妮的这个基地打掉，还要把安妮的这个基地给抢过来啊！那这边的 DK 要小心，不要被围在里面了。毕竟 FQ 跟五花肉两边的部队还是挺多的。那这边的红色亡灵呢，也是把小狗拉过来了，蜘蛛也来了。它是一个科技蜘蛛流吗？科技还没有升，但蜘蛛的话确实也是没有狗那么有效率过来。这样子，这边 DK 血量也很低，一发 C 呢给了这条狗，哇 ，FQ 直接开矿了。那这一场比赛，感觉 FQ 跟五花肉两个人肯定是事先沟通过的，两个修补匠，然后呢就把对手矿给抢了。这个战术有意思啊，好玩好玩，确实非常好玩啊。那现在的话，对于五花肉来讲，跟 FQ 两个人呢就先把这个矿先占住，英雄注意不要被杀就行了。这边的矿只管开，塔只管造。啊，对亡灵来说呢，现在小狗的数量并不多啊。这边的点死了 FQ 一个农民，我们的手已经到两级，但这个 DK 的血量非常的低。这边五花肉的修补匠呢也要小心了，哎，五花肉的修补匠 ，DK 喝了一口井水，哎，这修补匠死了呀 ，DK 给一发 C。那这边的话看一下这个 DK 能不能打掉 ，FQ 的修补匠呢也要注意，往里走，不要死，两个英雄，哎呦，打掉 DK， 这英雄不要随便死，哎呀，欧姆雷手冲进去了，现在对欧姆雷手来说拿了好多经验，哎呦，修补匠也死了。但是呢，好在这边五花肉的塔已经是好了 ，FQ 的基地呢也在造，而且暗夜也没什么部队，亡灵这边的话小狗也要死。这样子分矿，呃，这个矿已经好了啊，也不能算分矿，这是暗夜的主基地，抢下来了。现在暗夜呢是在野外造了一个生命之树，这边呢还留了好多小精灵。啊，亡灵这边呢由于 DK 死了，现在的话还在慢慢的补
。这个局的话，看一下现在对于红色两家来讲，还怎么去应对？因为比赛还没有这么快结束，还有的打。但是呢，开局两个修补将确实还是打出了很多的内容啊。那特别是打暗夜精灵啊，感觉前期暗夜精灵一旦不注意的话，确实两个修补匠一来就没了。这种局呢，一定要队友马上来配合。比如刚刚 D K 如果不出蜘蛛，多出点狗，然后呢，开局直接一波回城过去，可能会好一点。小狗直接围住这一波，车间打掉就行了。那现在呢，五花又在这里放伐木场 ，F Q 的分矿呢已经在运作，反夜的这个月景呢要打完。那这时候呢，欧姆雷手是准备反冲一下 FQ 的主基地，但是这里有民兵啊，你这欧姆雷手不要随便进去啊。修补教练也在外围，民兵一枪就是跟你正面硬刚。那这时候呢，王林也过来了，两家红色的选手呢还是有想法的。那这边呢是围蜘蛛，哎呀，这蜘蛛没了。王林和哎呀，欧姆雷手也被围了啊。王林和安野本来是想一波把 FQ 的主基地给推了。那这里呢，应该要回城吧？哎呀，不回城要死的，死了就复活不了了，还是回城。那 JFQ 的民兵呢，回家。这边呢，亡灵目前一个 DK 治蜘蛛，作用也不大。哎呢，在这里也放了颗比亚的。那这样子，现在 DK 随便进去也要小心了啊！这边 FQ 的圣塔呢，有点起不来的意思。家里 FQ 呢，农民继续补。修补匠现在身上蓝的要有了啊，小心这里扔个口袋工厂给你堵在里面，王林也不敢往里冲啊。那这边看一下，我们那手的话又过来了，喝了井水。但现在暗夜的主基地呢已经沦为了 FQ 的分矿啊，这边对王林来说呢还是想跟 FQ 的修补匠再打一打，但对 FQ 来说也不一定非要跟你拼命啊，差不多就走了。那这边的暗夜的我们那手呢还在练六点钟位置的工人兵营地。他的想法呢，让欧姆雷手再升个三，然后呢买些雇佣兵，这样子的话会好打很多。但这边的比亚不要炸。那对 FQ 来说呢，也是放弃了这个主基地，你来吧，随便你打，反正我一根圣塔在。而五花了，这时候的话已经把左上角的分矿练掉，然后呢修补匠已经到三，又练掉了地精实验室，还别说这一盘五花肉练级练得很有效率。这边欧姆雷手的运气也不好，打了一个偷蓝棒。那现在 FQ 是来到了自己的分矿。啊，这边王林呢一下子也打不进去 FQ 的这个主基地。那我们那时候呢已经到三，要不要冲一波？这边呢看一下王林买出二发英雄黑暗游侠。而这里的话看一下，现在 FQ 呢也是准备要把这个地精商店给练掉。但对手呢这一波抓过来了，是本团补回城算了，不要练了。这种时候呢也不要犹豫，对，快点走，快点走啊！死两个副的门就亏了。这样子，恶魔雷手呢又要把这个点练掉，还别说暗夜和亡灵有机会的啊，不是完全没机会。那这边暗夜的生命之树呢也慢慢爬到分矿，只要做一下采矿采起来的话，其实还能打。因为亡灵家里的话目前没有受到任何的骚扰。那这时候呢五花要过去了，放个口袋工厂 ，FQ 要不要过去一起来？两个修补匠一起去的话就好很多。但是呢这边反应也很快，恶魔雷手单传 ，DK 直接回城，这基地还是要守住的。那这边呢？现在对五花肉来说，有个三级修补匠，最好呢跟 FQ 两个人一起去一家，这样子两个口袋工厂的威力就会更加大。那对 FQ 来说呢，现在双矿运作，钱呢还是比较多的。这边呢，红色暗夜呢还是想把这个分矿练掉的。FQ 这一盘科技还没有升啊，五花肉呢目前的话分矿也是已经好了。那这样子 FQ 跟五花肉等于是有四片矿，而对手只有一片矿。四四片矿打一片矿，这个差的有点多了。这边的五花肉过来，再把这个商店练掉，好像现在是 FQ 在操作的。FQ 说我双线操作啊。那红色两家呢，也是走到一起，先把右上角这个分矿练掉。那这边的双方反而是开始各自练级了啊。前期虽然打得很激烈，但现在呢，反而是趋于缓和了。你练你的，我练我的。FQ 呢，这波副的满数量还挺多的，家里的科技在升了。五花肉呢，还是一个一本科技。那王林这边呢，目前二本升完之后呢，还是补点蜘蛛，放下屠宰场。那现在暗夜的这个风矿呢，是能够坐下了，但是暗夜也要小心了啊。这边 FQ 跟五花肉两个人等级越练越高，一旦有个五级修补匠、三级口袋工厂一人的话，那感觉谁也扛不住。这边的五花肉又来了，继续用口袋工厂去王林家里骚扰。然后 Q 的修补匠呢，现在还是能练就练一下，先把这个地精商店练掉
那这边来看一下 ，FQ 是打了个分爆视角，爆分熊是号角啊。这边五花龙呢先撤 ，FQ 的修补匠呢是来到左下角。哇，这边 FQ 跟五花龙两个人的整个链子啊，衔接的很好啊。那五花龙杀了，那就 FQ 帮忙练。那这样子 ，FQ 的修补匠呢也要到四了，练的还是非常的快啊，已经四级修补匠。这边呢打了个攻击爪加九。那这里呢也是在练，等多线练级，这样子的话，两个修补匠一会都能到四。比赛呢刚刚打了十分钟，十一分钟。而这里呢，亡灵目前呢也是补了几只蜘蛛，但是暗夜的话，等于要重新全部开始啊，从头再来。但是这欧姆雷手呢也是快到四了。那这边的 FQ 过来看到了对手欧姆雷手了。那现在暗夜这个比亚呢，一个人爬在了右下角的地精实验室。哎呀，这比亚要炸了。FQ 这边呢也是想围对手的奥姆雷手。哎呦，这一波有机会围住了，不会吧？那单船快用啊，直下大血瓶，单船还在 CD。奥姆雷手要死了吗？强行破口，奥姆雷手金光一闪到四。FQ 是坚决围住，这口子再堵一下，奥姆雷手走不出去的。这福特曼再堵过去，哎呦，对手这奥姆雷手活生生被围住打死了。那这边比亚也炸了。关键呢，这边五花肉呢又放了个口袋工厂，那这对暗夜来说真的是屋漏偏逢连夜雨啊！这英雄死了，那基地也在被打，那 Q 呢这边的话以极小的代价打打掉了对手的欧姆雷手，那暗夜呢还是直接选择了买活欧姆雷手了。这边的亡灵过来也是帮个忙，但是双方的经济差的太多了，那 Q 跟五花肉等于是有四片矿。而对手呢只有两片矿，现在这边的 FQ 还是想继续练的啊，节奏不能乱啊，该怎么练还是要怎么练。那五花的修补匠呢也是被对手抓，直接单纯走人了。现在感觉 FQ 呢还是打得很稳啊，并没有说前期优势大，我就随便打。那这边的话 ，FQ 练完之后呢，修补匠也是能够升到五级，一本智力书，一个防御戒指加三，金光一闪，五级修补匠。那这边的红色亡灵和恶魔雷手的也是一起抓过来了。FQ 有回抢，所以不用慌，先打一打，探探虚实，打得过就打，打不过就回城。那这边的话 ，FQ 呢还想开矿，对手呢两家都在啊，这个矿的话肯定是不可能让你开的。那这边的 FQ 回城了，这一波肯定要回城。走之前呢还背了两袋矿。也不亏啊，但既然来了，那就背两袋矿回去。哎，就不要去伐木啊，这矿没了呀，这一背一伐，这矿就掉了啊。那这边呢，五花的修补匠呢是利用这一个飞艇来到了亡灵的主基地。你看现在对于红色两家来讲的话，就是防不胜防。FQ 的修补匠呢一会肯定要过去啊。现在有没有单船 ？FQ 其实单船过去，两个口袋工厂一丢的话，对手根本就打不了了。那比如说算了算了算了啊，开局这么玩过一次了。那左下角呢，五花肉又有一片矿了，所以现在呢 ，FQ 跟五花肉已经是五矿运作。那这边五花肉呢是在亡灵的主基地，而 FQ 呢是准备去安野的分矿。安野说不不不，这是我的主基地啊。那口袋工厂一丢完了，这对安野来说的话，这个矿要掉。这边 FQ 的副队长呢也在赶过来。这两个修补匠，那真的是防不胜防啊，根本就防不住啊！这咋整？基地爬起来也没用啊！这肯定是要给你打掉。哎呀，你辛辛苦苦造了个基地再生科技，结果又没了。那这样子的话，对安逸和亡灵来说，真的打不下去了啊！心态要炸了。这边的矿盖子也要掉，这矿盖子也要掉，危险啊！修补匠上飞艇走了，那这样子对手打出奇迹，我们也是恭喜 FQ 跟他的队友五花肉两个人。最终还是战胜了这边的红三爷和亡灵啊，获得比赛胜利。那小凡的话，继续给大家带来第二场比赛。魔兽争霸，小凡解说啊，那继续是进行一下一场比赛，第二场 FQ 的一个二 v 二的一场精彩的较量啊。那看一下四位选手是出生在了张叫做红饭平原的一张图上面啊，左边一家蓝色人族选手就是 FQ， 那左下六点钟位置呢也是一家人族选手，就是胡萝卜五花肉啊。两个人的这一盘又是一个慢祭坛啊。来看一下，对手是一家红色的亡灵和一家红色的人族。
。那上一场比赛呢，兄弟们也看到了啊，两个秀普将确实配合的非常好，开局就灭了一家，然后把对手的主基地当成了自己的分矿，优势也是非常的大。那这场比赛看看 FQ 跟五花肉两个人会不会又是故技重演啊？因为这场比赛又是一个慢祭坛了。我花这边的祭坛是放了，但是至今还没有造。那感觉 FQ 跟五花肉两个人的话，最近的整个战术真的是非常的多啊，有打常规的，的有整活的，有非常好玩的一些战术。那这边的 FQ 也是开局双伐牧场敲农民啊，并没有双祭坛敲农民了。那五花肉这边的话，看一下这边的祭坛呢已经在造了，但还是比较慢。这边对手呢也是双伐牧场敲农民啊。这要干啥？对手也是一个慢祭坛。那王林说：“你们都慢祭坛了，我也不好意思了，我也慢祭坛，我只主流。”那这样四位选手，这个祭坛一个是比一个晚啊。现在最晚的好像就是五花肉，这边人组是也是比较晚的。王林呢，反而是 FQ 最快啊！你看 ，FQ 的祭坛最先好、哎。都奇了个怪了啊，都这么玩吗？那这边中间谁也没有过去买英雄啊？布拉夫德曼过去啊？这到底要怎么玩啊？没看懂啊！那王林这边呢？看一下英雄会选择谁，还不得而知。咦，都没有选英雄啊 ！FQ 是 MK， 咦，五花肉也是 MK。王林是要来中立英雄吗？这边的话，红色人族买了个熊猫，你也不会整熊猫吧？这不可能吧？你们两家也是一起的啊？要熊猫就好玩了啊！对，两家熊猫打两个 MK， 这还真的是要玩重力啊。那看看选择谁啊？游侠了，没有选熊猫。哎，真的，如果熊猫还是挺有意思的。这两家熊猫打两家 MK， 那这边看一下这场比赛双方的一个较量啊，到底打的怎么样？感觉对 FQ 来说的话，还是会有一些战术出现的。既然这么选择了，两个 MK 强在哪儿啊？两个 M K 强就强在，他们连环锤的话，哪个英雄也扛不住。你锤，你锤一下打一会儿，我锤一下打一会儿，一会儿再你锤一下打一会儿，我锤一下打一会儿，无限锤啊！那这边的红色人族先把这个分矿给练掉了。F Q 这边呢拉了四个福德曼，应该是要练级。好，我花了呢拉了五个福德曼出去了。F Q 呢抢民兵了啊，准备先练这个工人兵营地。啊，这边的话看一下五花肉这里呢，也是拉了一波福德曼出去了，要练哪？看一下。那这边五花肉不练级吗？准备要去冲一波加了，可能要。那现在呢，对 FQ 来说，先快速把这个点练掉，打了一个头环。红色人族呢已经在开矿了。那红色亡灵呢也是利用游侠、黑暗剑在练级啊。那五花肉的这一波是想要去红色亡灵家里冲一波，或者抓一手抓一下对手练级的。那 Q 呢还是以练级为主，已经两次 M K 了，这肯定是要有配合的，一个练一个骚扰。那两个一起练级呢，有时候被对手抓也麻烦。哎，对手这个游侠，哦呦，这一波完了，叫回城了，这肯定交了呀。哎，你还不动啊？哎，这亡灵干啥呢？游侠没了，两个蜘蛛刚想拉扯走，哎呀，蜘蛛也没了。哇，五花肉过来 M K 直接两级了。那这边呢还有锤，这个蜘蛛感觉也要死，再锤一下一围就行了，一锤一围，再杀一只蜘蛛，这对红色亡灵来说开局炸了呀。那 Q 这边呢还在练级啊，练一下这边的地精商店。那红色人族呢目前也是抓紧时间在练自己的熊猫，所以说二 v 二一定要两个人要有配合。这红色亡灵这一盘选游侠我就觉得有点问题了，也不是说不可以选游侠。只是队友选的熊猫呢，我感觉你至少要辅助一下熊猫啊，那或者也选个熊猫。那现在 FQ 的 MK 呢是埋头练级，已经打了三头环了，应该是买了一个的，因为打练了个商店，也抓过来。哎呀哎呀，这熊猫也被抓了，熊猫刚想喷火，直接一发锤子，那熊猫一口火，但这边呢对手的富德曼也要死，熊猫已经到三了啊，这熊猫练的挺快哎，还别说啊，练的是有板有眼，已经到三了。那 FQ 呢？一发锤子，熊猫应该回城了，这肯定能点出来。哎，这熊猫还好走了，走之前呢也是点掉了 FQ 一个福德曼。那现在五花肉呢就压在了红色亡灵家门口了，而红色人族呢目前也是双矿运作，整个经济呢也不差
。那先看一下 FQ 呢，是不是要继续练级啊？毕竟自己的 MK 呢还没到三，对手已经有了三级熊猫了。那这边看一下 FQ 呢，也是来到了这个风矿，还想继续练，但是部队有点少，要敲民兵来帮忙。啊，这边的红色人族的熊猫呢还在等商店好啊，商店不好呢，暂时熊猫血量也回不上来。游侠呢还在练，这边的 FQ 一个福特曼在这干啥？就小心点啊！对手的福特曼过来抓了，也是已经感觉到 FQ 在练级啊。那相对 FQ 来说的话，这个点快点练掉。MK 呢金光一闪到三，打了个智力加三，还有一个幻象权杖。那这时候呢熊猫抓过来，给你一发锤子锤住对手的熊猫。还是想围，围得住吗？这边没围住，哎，让他走了，这一波好尴尬。哎呦，打出个被动晕，不会吧？这什么运气啊？突然间来了个被动晕，哎呀，那熊猫没了，这也怪不得谁啊，只能怪 FQ 运气实在好。那这样子 ，FQ 呢可以把这个点收了，练了再说。红色人族夫人们呢还想过来，那现在 FQ 幻象权杖一用，有锤子的就给。保证自己的农民不被杀。我 FQ 这边运气这么好吗？这个是幻象的 MK 打出的被动晕，虽然没啥效果，但是头上还是能看到一个晕眩的一个图图片啊。这福特曼说：“我晕了，晕了，晕了，四级没晕。”那这 MK 快到四级了。而亡灵的游侠呢，目前带着蜘蛛呢还在练。五花呢，目前自己也在练级。五花说：“我不理你了，我自己练级了。”那这 FQ 呢？现在再练一个，这里的五五五的野怪，三个五级怪，这个点挺强的啊。这是什么点啊？还好中型点位，怪不得看看上去有点强啊。那这里的 FQ 是准备开矿，对手几个副队们呢也过来了。那这 MK 呢？现在金光一闪已经到四，这几个幻象的 MK 呢也在红色人族的家里，开始点这个祭坛。那这 FQ 的分矿呢开不了啊，对手还是限制住了。这里呢五花路补了好多的福特曼啊，哇，我花了三本也在升了，出那么多福特曼吗 ？FQ 呢科技也在升啊，二发英雄来个血法师。但双方真的是最纯粹的打法，就是最最普通的兵种在拼。那现在 FQ 是二发英雄来个血法师，准备给自己 MK 送点蓝的。这边呢，给 MK 送点蓝之后呢，就可以锤了，一发锤子打掉你一个福特曼。啊，五花人的这一波福特曼呢，也是冲到了红色人族的分矿。红色亡灵呢，现在也是埋头练级啊，啥也不管，啊，只管自己练。啊，队友怎么样我也不管了。那现在呢，感觉红色的人族这几个福特曼呢，到处逛。红色人族呢，因为是有钱啊，他的矿开的挺早的，所以他呢，也是让这波福特曼随便去出去逛一逛。自己的二发英雄也要来个血法师，但是现在红色人族这个风矿怎么办？哎，亡灵来救了！你还别说，他来的挺及时的。一看队友的基地被打了，也是练练完级就过来。那有这个游侠在，这边的话还是能打一打。五花呢，利用自己的 MK 去锤一下这个游侠，这个游侠可能要死啊！这 MK 身上锤子特别多啊，四级 MK 继续锤。哎呦喂，这游侠要没了呀！这还有大蓝屏的 MK 啦，那 DK 呢过来给了一发 C， 点掉一个蜘蛛。这边的双方还在拼，红色人族呢也是敲了一波民兵过来。那这边的五花路的 MK 一个人有点独木难支了。FQ 呢也并没有过来帮忙啊，这是 FQ 应该是要过来一起打、啊。光靠五花路一个人肯定是不行的，要两个 MK 走一起，那这样子威力就出来了。那这边的五花路的 MK 先单船走人了 ，FQ 的 MK 呢已经过去了。五花呢？这波也要回去，因为对手的熊猫呢已经在自己家里把农民杀完了。哦呦，杀完了！哇，这波熊猫好凶啊！一下没注意啊。但是这边的 FQ 过来之后呢，对手这个游侠是有点懵了啊。这你们锤子都往我身上锤是几个意思啊？哎，这游侠，哦呦，慌不择路，直接躲到这个树林里，被抓了。哎呀，顶无敌，很极限啊。那这个 DK 就郁闷了呀。F Q 这边的这蓝胖子哪来的、啊？还加了个嗜血。那继续锤 D K。哦呦 ，M K 又打了个被动晕，要不要再来一个？再来一个！哇、哦啊，这嗜血 M K 好强啊！往前冲！哎呦 ，D K 没了。再来一发锤，这是假的，假的，真的是在这。F Q 估计也懵了，真真假假分不清楚。
那这边的话，对于王林来说，他的游侠走不掉了呀，要回城走人了。福内不管啊，只管锤，有锤就给。啊，红色人族呢，现在熊猫是回去了，但正面这一波跟 FQ 也打不了。哎呀呀，这游侠游侠 ，MQ 说吃我一锤，来了，给一锤。哎呀，游侠也没了。MQ 到五级，血法到两级，这两个 MQ 轮流来，这任谁也扛不住。熊猫一口火想杀血法师，那这边的血法倒了，但 FQ 呢还是有锤子的，锤住了这边的熊猫，顶出野兽卷轴。这时候五花肉的 M K 也来了，我呢这样子又打个被动晕，哎呦这嗜血 M K 好强啊，熊猫打不过，没了没了没了没了，对手已经离开游戏，那这样我们也是恭喜 F Q 跟五花肉两个人在第二场比赛里面用了两个 M K 还是战胜了对手，获得这场比赛的胜利啊，那也是感谢兄弟们收看，再见。